Quédate en línea porque vamos a actualizar la información con Federico Villagrán, director de manejo de emergencias sanitarias y catástrofes de la provincia de Buenos Aires. Villagrán, Rubén Suárez los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge. Bueno, ¿cuáles son los datos, los reportes que tienen ustedes? Me imagino con el hospital también de Seiza, con el rescate de estas personas. Hasta ahora tenemos un hábito informado y tenemos cuatro pacientes en el hospital de Seiza trasladados. Usted se encuentra en el lugar, ¿no? En el hospital en este momento. Yo no estoy en el hospital en este momento. Ah, ok, ok. Que teníamos el reporte entonces en el hospital. ¿Cuántos trasladados, por favor? Cu cuatro pacientes hasta ahora. ¿Se, se conoce no, con no. politraumatismos el estado de gravedad de estos pacientes? Sí, son politraumatismos, no tenemos detalles de las patologías puntuales y el estado de crítico. ¿Cuál es el trabajo que se está desarrollando en este momento en la terminal C? ¿Los recatistas continúan? ¿Qué le pueden informar, Villagrán? Los recatistas continúan con su trabajo, nosotros lo que hacemos es el apoyo, pues se desplegó primero el sistema de emergencia local que es de Seiza, ahora estoy desplegando dos camionetas de catástrofe por si se prolonga esto en el tiempo y hay más rectiques más atrapadas, nada más que eso. Claro, y los hospitales de la zona en Seiza en sistema de alerta, ¿no? Pero al momento sí. son entonces cuatro trasladados. Cuatro trasladados tengo hasta ahora. ¿Y atendidos en el lugar? Y atendidos en el lugar llegamos hacia un total de diez. ¿A cua ¿Puede repetir? Un total de diez. Un total de diez. Para esos cuatro pacientes. Y la persona que, que falleció, eh, pudieron... No, en... datos. Pero pudieron... No, en... datos. Ok, pero ¿fue rápido que pudieron encontrar el cuerpo de esta persona? que, que, eso, se lo tenía que eso lo tendría que ver okay. con los rescatistas directamente que, son los que están en la zona. Y rescatistas que continúan. Yo sé que son datos preliminares y que no va a poder ampliar mucho más la información, pero lo que se conoce, Villagrán, es que se dio un andamio, ¿no? Obras en construcción. Aparentemente sí, las cuestiones técnicas las van a sacarse de una mente los peritos. Eh, se dio un andamio dentro de la construcción, donde okay. estaban operarios trabajando. Se descarta, recién nos informaba Claudio Melito con el informe que se está dando de la Policía Federal y de los trabajadores rescatistas en el lugar, que según también datos preliminares no quedarían más personas atrapadas. ¿Ustedes cuentan con esos datos también, Villagrán? Nosotros estamos hasta último momento, hasta que el sistema de emergencias, que son los rescatistas, dispongan que el, eh, el operativo está finalizado porque corroboran eso. Hasta ese momento nosotros seguimos operativos de la misma manera. 